欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵露思、刘宇宁、朱莲玉露杀青捧花合影，新剧看点十足，期待不已。赵露思与刘宇宁在新剧《朱莲玉露杀青》现场，手捧鲜花，笑容满面的合影留念。这一幕让人感受到了剧组的和谐氛围和演员之间的深厚情谊。照片中，赵露思与刘宇宁并肩玩立，两人的笑容灿烂如花，仿佛将整个杀青现场都点亮了。他们手中的鲜花与身后的布景相映成趣，为整个画面增添了一抹亮色。《珠帘玉露》作为一部备受期待的新剧，自开拍以来就备受关注。赵露思与刘宇宁的加盟更是为这部剧增添了不少看点。他们在剧中的默契配合和精湛演技也赢得了观众的广泛赞誉。《珠帘玉露》是一部古装传奇剧，讲述了彩珠少女端午随神秘商人燕子京西杭京商的故事。端午由赵露思饰演，为了不受凌辱逃出猪场，并在危急关头得到燕子京由刘宇宁饰演的帮助。为了弄清自己的身世，端午加入了燕子京的商队，并凭借灵活的头脑做成了一笔笔珠宝生意。然而，端午也被卷入燕子京所设的生死局，一度险些丧命。在经商的过程中，端午结识了诗人张静然和好友岳云秀，并一同历经风浪。端午在扬州以代卖护甲一战成名，与岳云秀共创明镜台。通过珠宝马具冲破当地珠宝商的限制，在行会占据了一席之地。端午还制出了琉璃、色色等彩色珠宝，将彩色珠宝引入风行白色珠宝的扬州，拓宽了当地的审美视野，音乐成为行首。端午与张晋然之间的感情线也是剧情的重要组成部分。两人在经历了一系列的波折后，终于重逢并走到了一起。整部剧融合了珠宝、爱情、商战、友情等多种元素，展现了女主端午在逆境中凭借自己的智慧和勇气，成功逆袭成为一代女商人的传奇故事。同时，赵露思和刘宇宁的再度合作也为该剧增添了不少看点。这次杀青合影不仅是对剧组辛勤工作的肯定，也是对演员们默契合作的见证。在剧组的共同努力下，《珠帘玉露》得以顺利杀青，这无疑是对所有工作人员最好的回报。看着赵露思与刘宇宁在杀青现场的合影，我们不禁对这部新剧充满了期待。相信在不久的将来，《珠帘玉露》将会与我们见面，带给我们更多的惊喜和感动。赵露思与刘宇宁的杀青合影，不仅展现了剧组的和谐氛围。也让我们对这部新剧充满了信心和期待。该剧的制作团队也非常强大，他们在服装、场景、道具等方面都下了不少功夫，力求呈现出最完美的视觉效果。剧中的珠宝、商战等元素也为观众带来了全新的视觉体验。可以说，《珠帘玉露》是一部集演员、剧情、制作于一身的佳作。无论是从哪个方面来看，都值得我们期待。相信在不久的将来，当这部剧与我们见面时，一定会给我们带来一场视觉与情感的盛宴。《珠帘玉露》故事背景发生在唐代，它的唐装扮相屡屡获得称赞，但它的最新束星红裙造型却被网民抓包与杨紫的古装新剧《国色芳华》造型神似，撞衫和抄袭传言让双方粉丝开枪互撕。首先，赵露思的新剧《珠帘玉露》中的造型，以其独特的华丽和精致，吸引了众多观众的目光。赵露思的美丽和演技在这部剧中得到了充分的展现。然而，有网友发现，这一造型与杨紫的新剧中的某一造型有惊人的相似之处。杨紫的新剧同样是一部备受瞩目的作品。其独特的风格和出色的演技也赢得了广大观众的喜爱。然而，两部作品的造型相似之处引发了粉丝们的争议。
，双方的粉丝们纷纷表达了自己的看法。赵露思的粉丝认为，赵露思的造型是全新的尝试，而且赵露思的演技和美丽得到了充分的展现，所以不应该受到这样的指责。而杨子的粉丝则认为。赵露思的这一造型与杨子的新剧中的某一造型过于相似，有抄袭之嫌。这一争议在网络上持续升温，两方的粉丝们纷纷发表言论，互相指责对方。一时间，网络上充满了口水战和负面评论。然而，作为一个演员，赵露思和杨子都明白，他们应该专注于自己的表演和作品。而不是陷入这样的争议之中，他们应该用他们的才华和努力来证明自己的价值，而不是被这样的争议所影响。总的来说，这是一个令人遗憾的事件。我们希望赵露思和杨子能够保持冷静，专注于自己的事业，用他们的才华和努力来赢得观众的喜爱和支持。同时，我们也希望观众能够保持理性和客观，不要被无端的指责和争议所影响。最后，我们期待赵露思和杨子在未来能够带来更多优秀的作品，用他们的才华和努力来证明自己的价值。让我们一起期待他们的下一次精彩表现吧。